zaten sektörleri de anlatıyor. Ama her zaman yaptığımız gibi şu piyasadaki son rakamlardan başlayalım. Çünkü Borsa İstanbul evet. iki gündür yani seçim sonrası yükseliş trendinde gibi görünüyor. Ne kadar devam edecek onları detaylı olarak anlatmanızı rica edeceğim. Dolardaki yükseliş devam ediyor. 20.40'ın üzerine çıktı. Euro bugün e, gün içinde 22 liranın üzerine çıkmıştı. Şu dakikalar itibariyle 21.90 civarında seyrediyor. Parita 1.07'de. Ons altın 1958 dolardaydı en son baktığımda yayın öncesi. Borsa İstanbul biraz önce de ifade ettiğim gibi 2 e, gündür yükselişte. Bugün de %3.80 yukarıda 4.951'den kapadı günü. Genel olarak piyasayı seçim sonrası nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce şöyle yapalım istersen borsayla dediğin gibi başlayalım. Çünkü 5 aydır bekleyen bir borsa yatırımcı evet. kitlesi var. Hazır bu 2 gündür de yükselişle beraber mutlu oldu herkes. Yani en azından hani umut e, duymaya başladı geleceğe dair. E, lakin orada hani ben şeyi söyleyeyim. Şu anda bir fiyatlama ister istemez Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turundan hemen öncesinde e, nasıl ki işte ortodoks politikaların Tekrardan e, gündeme geleceğine yönelik bir beklenti oldu ve bankacılık endeksi e, liderliğin dediğim öncülüğünde e, genel endeksi Borsa İstanbul yukarı taşıdıysa çok hızlı bir şekilde olmuştu. Sonrasında bu terse döndüğünde de aynı hızda da düşmüştü. Şimdi benzer bir fiyatlama var. İsmi zaten hepimiz biliyoruz. Eski ekonomi bakanlarımızdan bir tanesi. E, ismi konuşuluyor. Ortodoks politikalarla ilgili beklenti piyasalarda oldukça güçlü. İki gündür de bankacılık endeksi liderliğinde gene diyeyim yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Ama bu benzer yani birinci bacakta seçimin ilk bacağında olduğu gibi terse dönme ihtimali olabilir mi? Haber gerçek çıkmazsa bu ihtimal her zaman var. Onu bir kere söyleyelim. Çünkü şu an bir söylem de demeyeyim de bir beklenti üzerine, bir söylenti üzerine bu fiyatlama yapılıyor. O yüzden borsa yatırımcısı eğer ki hani daha önce hep söylediğimiz işte yatırım için ayırdığınız paranın tamamıyla değil bir kısmı nakitte dursun diye işte kademeli alım, kademeli satım stoklusunuzu ve tek profitinizi buna göre yapın, kademeli olsun her şeyiniz dediğimiz gibi bir kısmının nakitte tutmalarında fayda var. Yani bir önceki yayında da Instagram yayında söylemiştik işte bir portföy yapmalarında işte bir, kıs- bir kısmını kıymetli madende bir kısmını işte KKM'de, bir kısmını borsada gibi hani kendi çeşitlendirmelerini yapmaları faydalı olur. Ola ki dediğim gibi istemeyiz tabii ki evimiz ortodoks politikalara en azından şu anki fiyatlamanın devam etmesini istiyoruz ki mevcut durumumuz zaten ekonomik şartlarımız ve e, işte toplam borcundan tutun da bütçe üzerindeki faiz giderlerine kadar ki işte kurun geldiği seviye ortada hani artık bir döviz likiditesiyle ilgili yavaş yavaş Piyasa sinyal vermeye başladı. Hani o yüzden insanların, yatırımcıların özellikle dikkat etmesi gereken hikaye bu. Şimdi ikinci konu dövize gelelim. Dövizin şimdi biz yani burada biraz daha ben daha teknik de demeyeyim de daha temel bir probleme değinmek istiyorum. Şimdi bizde benim itiraz ettiğim nokta şu ihracatçımız her zaman diyor ki döviz yukarı gitsin de işte ben 3 liraya mal ediyorken eğer özellikle daha maddi yurt içinden sağlıyorsa işte bunu da gidip bir kur yukarı gittiğinde ben bunu işte 5 liraya 10 liraya daha yukarı TL bazında daha yüksek bir fiyata satabilirim diyor. Şimdi bizim bir kere bu tarz bir ihracat şeklinden uzaklaşmamız gerekiyor. Yani bunun hep örneğini veriyorum ben. Hocalık yaptığım dönemde de verdim. İşte bankanın hazinesinde hazine pazarlamasında çalıştığım gittiğim müşterilere de söyledim. Ne yapıyorsanız yapın en iyisini yapmanız lazım. Yani bugün bir iPhone'u 100 dolara 150 dolara mal eden Amerika Gidip bunu 1000 dolara, 1200 dolara satabiliyorsa bunun içinde bir katma değer var. İşte yazılımı var, teknolojisi var, çipi var, susu var, busu var. Ama günün sonunda maliyeti 150, 150 dolar, satış rakamı 1000 dolar. Yani nereden baksanız yüzde işte 15 dolar şeyi yani 150'si burada 850'si kar olan bir üründen bahsediyorsun. Biz eğer katma değerli yüksek teknolojili ürünler yapamazsak bizim bu mevcut ihracat politikamızın bize geri dönüşü ki işte zaten rakamlar ortada bugünkü dış ticaret verileri açıklandı. Bize ne yazık ki döviz çıktısı olarak gidiyor. Yani biz elimizdeki dövizi yurt dışına göndermek zorunda kalıyoruz. Niye ihracat yapıyorduk? Biz döviz girdisi olsun diye yapıyorduk. E, i̇thalata bağımlı bir ihracat yapacaksak üzerine bunun katma değer koymamız lazım. Bugün Ferrari'de gidip motoru Audi'den alıyor belki. İşte Audi R8'in motorunu alıp e, üzerine kendi dizaynını, kendi yazılımını koyup işte belki 1 milyon dolara mal ettiği bir arabayı veya 200 bin dolara mal ettiği bir arabayı en az iki katına, üç katına satıyor. Katma değer bu şekilde olur. Yani siz 
illa gidip de her şeyi ben kendi ülkemde üreteceğim demezsiniz ama tedarik sıkıntısı yaşamayacak şekilde tedarik yaptığınız ülke ve pazarları geliştirirsiniz, genişletirsiniz. Tedarik sıkıntısı olmadıktan sonra siz burada istiyorsanız montaj yapın. Hiçbir önemi yok. Çünkü katma değeri yaratıyorsunuz. Bu şekilde döviz girdisi oldu. Mevcut politikada yani kur yukarı gitsin işte ben de buradan şey yapayım o bizim ithalatımız her zaman ihracattan fazla oldu. Yani ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde yüzde hiçbir zaman gelmedi. Her zaman daha düşük bir ithalatta. E hal böyle olunca da bu bize döviz çıktısı olarak geliyor. Döviz girdisi olması yerine. Kurdaki süreç nasıl devam eder derseniz açıkçası ben biraz daha böyle ihracat bazlı hem de işte yabancı yatırımcı olası bir ortodoks politikalara dönüş durum söz konusu olursa şu anki piyasanın fiyatladığı süreç biz o zaman şunu görürüz. Yani kur yukarı ne kadar giderse yabancıya aslında ekstradan bir kur avantajı sağlıyorsunuz. Niye? Varsayalım örnek veriyorum mevcuttan girdi 20-40 seviyesinden e girdiği zaman dövizli kitlesi artacağı için otomatikman zaten kur aşağı gelecek. E 20-40'tan girdi varsayalım 16'ya düştü. Yani 20, 20'den 16'ya gitti. E burada yaklaşık yüzde %20'lik bir zaten kurdan kazancı var. E üzerine bir de hisse senedi piyasasına girdi veya Euro işte şeye girdi, tahvil piyasasına girdi, dips piyasasına girdi. E bir de oradan aldığı getiriyle beraber belki %30, %40, %50 veya mevduat yaptı, KKM yaptı varsayalım. Yani %50'yi bir ay içinde alıp gitme ihtimali var. Böyle bir getiri dolar bazında zaten yok. Dünya üzerinde yok. Ama biz hani yabancıyı cezbetmek adına da yukarı gidiyor olması aslında bu e, ne diyeyim hareket planı veya böyle bir plan varsa diyeyim artık hani yabancıyı çekmek adına aslında birazcık gel gel yapıyoruz. Ama yani bunun devamlılığı bizde ithalat yüksek olduğu sürece, ihracat e, bu şekilde devam ettiği sürece talep zaten yüksek devam edecek. E o da dış talep olmadığına göre port, yabancının zaten takastaki miktarı belli. Türkiye'deki artık payı ciddi anlamda azaldı. En azından final, hem hisse senedi piyasasında hem tabir parı tarafında <gülüyor> dips ve hisse senedi içinde düşünürsek e, buna çıkmadığına yaban yani portföyünü satıp da çıkmadığına göre en azından eskisi kadar yabancı talebinden çok iç talep var. E bu da ağırlıklı olarak nereden gelebilir? Az evvel söylediğim gibi ithalat tarafından geliyor olabilir. E, i̇ç taleple büyümeye çalıştık ki 2020 korona dönemiydi. 2021'de ertelenmiş talebin piyasaya geldiğini ve yüksek büyüme rakamlarına ulaştığımızı gördük. 2022'de enflasyon sebebiyle insanlar hemen bir satın alma sürecine girdi. Çünkü gelecekte satın alacağı şeyin önümüzdeki süreçte enflasyon yüksek devam ettiği sürece daha yüksek fiyata geleceğini ve alamayacağını öngördüğü için de o gelecekteki yapacağı tüketim talebini bugüne çekmiş oldu. 2022'yi de o şekilde geçirdik. Ama artık o talep de bitti. Yani mobilya almış adam bir sene sonra tekrar mobilyasını yenilemeyecek. Buzdolabı almış adam bir sene sonra tekrar buzdolabını yenilemeyecek. Sadece gündelik ihtiyaçları kaldı. Alabilen aldı, alamayan da artık Zaten sadece gündelik ihtiyaçlarını giderir halde olacak. E böyle olunca iş talep azalmışken bizim şu an mevcut bulunduğumuz kimilerine göre hani çok sıkıntıdayız, kimilerine göre çok iyideyiz. Ben o kısımda değilim. Sadece veri kısmını söylüyorum. Bizim için şu an bulunduğumuz durum aslında bir oyunun ne, ne denir suyun akış yönünü değiştirmemiz lazım. Artık iç talep bazlı büyüme yerine dış talep bazlı büyümeyi öngörmemiz lazım. E bu ihracatlı olacak ama ihracatlı oluyorken Döviz kurunu yukarı göndererek işte yukarı salarak ihracat fazlası, ihracat rakamları artmış olabilir. Montan hacim artmış olabilir ama toplam tutara baktığınızda aslında çok fazla bir şey değişmiyor. Tam tersine ithalatı körükler hale geliyor ve bu bizden döviz çıktısı haline geliyor ve dövize olan talebi ekstradan arttırıyor. İster istemez çünkü gelişmekte olan bir ülkeyiz. İster istemez ithalat yapmak zorundayız. Ben açıkçası 2000 Yanlış hatırlamıyorsam 19 döneminde falandı. Proje bazlı işte kredilerin verildiği, cari açığı azaltan, dış ticaret açığını azaltan, yerli üretimi en azından dışarıdan pahalıya aldığımız malzemeler için, ham madde ve işte ara mamuller için yerli üretimi destekleyen bir e, kredi politikası vardı. Onun KGF'ye tamamen bir alternatif olması gerektiğini düşünüyorum. Ama olur olmaz artık o tabii ekonomi yönetiminin kendi bileceği, iş vereceği karara bağlı olarak göreceğiz onu da. Peki. Şimdi e, Türk İş 